റീജനറേറ്റീവ് മെഡിസിൻ നോസ്റ്റീവ് ആർത്രൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു അപ്കമിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് നേരത്തെ നമ്മൾ ഈ റീജനറേറ്റീവ് മെഡിസിൻ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് വളരെ ചുരുക്കം ആയിട്ടുള്ള ബ്രാഞ്ചസിലാണ് അതായത് കോസ്മറ്റോളജി അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ സർജറി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഈ ഓർത്തോപ്പെഡിക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ അതിനെ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് കാലങ്ങളായെങ്കിലും അതൊരു മെയിൻ സ്ട്രീം ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മളിവിടെ റീജൻ കെയറിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് എന്താണ് റീജനറേറ്റീവ് മെഡിസിൻ പേഷ്യൻ്റെ തന്നെ ബ്ലഡിലെ കോമ്പോണൻസ് അതായത് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോളോ തെറാപ്പീനെയാണ് നമ്മൾ ജനറലി റീജനറേറ്റീവ് മെഡിസിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നോളജിയാണ് ഓർത്തോജൻ പി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിവിടെ ഇപ്പോൾ അഥവാ പോസിറ്റീവ് ആർത്രൈറ്റസിനോ അതായത് മുട്ടുകളിൽ വരുന്ന തീരുമാനത്തിന് എന്താണ് റീജനറേറ്റീവ് മെഡിസിൻ നമ്മൾ ഈ ഓർത്തോജൻ പി എന്ന് പറയുന്നത് പേഷ്യൻ്റെ തന്നെ ബ്ലഡിലെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലേറ്റ്സിനെ വേർതിരിക്കുന്നതാണ് ആ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സിനെ നമ്മൾ വേർതിരിച്ചിട്ട് ലോക്കൽ അനസ്തേഷ്യ വഴി മുട്ടുകളിൽ ഇഞ്ചക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് നമ്മളിവിടെ ഓർത്തോജൻ പി റീജനറേറ്റീവ് മെഡിസിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കൺവെൻഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അതായത് വേദന സംഹാരികൾ അല്ലെങ്കിൽ കുറേ ഈ ജോയിൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സപ്ലിമെൻറ്റ്സ് അവസാനത്തെ സ്റ്റേജിലൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സർജറി അല്ലെങ്കിൽ പെയിൻ കാരണം നമ്മൾക്ക് വേറെ രീതിയിലുള്ള ചികിത്സ വേണം നേരത്തെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു ഇപ്പോൾ അതൊന്നുമല്ല നമ്മളുടെ തന്നെ പേഷ്യൻ്റെ ബ്ലഡിലെ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആകുമ്പോൾ അതിന് വേറെ സൈഡ് എഫക്റ്റ് ഇല്ല അത് ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സൻറ്റ് സേഫാണ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾവേസ് റീജനറേറ്റിംഗ് അതാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് വേറെ എന്ത് മരുന്നുകൾ കഴിച്ചാലും നമ്മൾക്ക് ജോയിൻറ്റ് റീജനറേറ്റ് ആവുന്നില്ല അതായത് നമ്മുടെ അസുഖം മാറുന്നില്ല വേദന സംഹാരികൾ കഴിച്ചാൽ വേദന അറിയാണ്ടിരിക്കും കാർട്ടിലേജ് സപ്ലിമെൻറ്റ് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ശതമാനമായിരിക്കാം നമ്മളുടെ വയറ്റിൽ ചെന്നിട്ട് ആ മരുന്ന് ജോയിൻറ്റിലേക്ക് ചെല്ലുന്നത് അതും എത്രമാത്രം ഗുണകരമാണെന്ന് സ്റ്റഡീസ് പ്രൂവ് ചെയ്യാനിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ അതേ സമയത്ത് റീജനറേറ്റീവ് മെഡിസിൻ ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ പ്രൂവൺ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സൻറ്റ് ബയോളജിക്കൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ പ്രിവെൻറ്റീവ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അതായത് പേഷ്യൻ്റെ തന്നെ ബ്ലഡ് ആയതുകൊണ്ടാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സൈഡ് എഫക്റ്റ് ഇല്ല അതുമല്ല കേടായിട്ടുള്ള കോശങ്ങളെ അഥവാ കാർട്ടിലേജിനെ പുനർജീവിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കേടായിട്ടുള്ള കോശങ്ങളെ പുനർജീവിപ്പിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു രീതിയാണ് റീ